இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சராசரி மனிதனுக்கு அவனோட நடுத்தர வயது அப்படின்றது மிக முக்கியமான காலகட்டம் அதுவும் அந்த நடுத்தர வயதுல மூன்று ஆடுகள் அப்படின்றது மிகப்பெரிய காலவெளி இந்த காலவெளி அவனோட வாழ்க்கையின் வெற்றி தோல்விகளை தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவை வெற்றிகள் பெறும்போது அவனோட வாழ்க்கை நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனா தோல்விகளை சந்திக்கும் போது அதை எதிர்கொள்ள முடியாம தோண்டு விட அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஊருக்கு ஆயிரம் உதவசம் செய்யற யாரா இருந்தாலும் தனக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது சரியான டிசிஷன் எடுக்க முடியாம தயங்குவோம் அந்த நேரத்துல நம்ம எல்லாருமே தேடி போறது நமக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கையான நண்பரையோ இல்ல நமக்கு நம்பிக்கையோ உரியவங்களையோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஒரு அட்வைஸ் கேட்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு உத்வேகம் பிறக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி ரமேஷ் தன்னோட நெருங்கிய நண்பர் சித்தார்த்த சந்திக்க போறான் சந்திக்க போன இடத்துல சித்தார்த் தன் அழகான குடில் ஒரு பண்ணையை சொந்தமா வாங்கிட்டு அதுல ஒரு அழகான குடில் போட்டு அந்த இடத்துல தங்கி இருக்கான் ரமேஷ பார்த்தோன்னே சித்தார்த்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு பேரும் எட்டு வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா பேசிக்கிறாங்க சிறிது நேரத்துல சித்தார்த் புரிஞ்சுக்கிறான் ரமேஷ்க்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்க அப்படின்றத ரமேஷ்ட கேட்கறான் என்ன பிரச்சனை ரமேஷ் ஏன் இப்படி கண்கள்ல கருவலையும் உடல் மெளிஞ்சிருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது உடனடியா ரமேஷ்னால அதுக்கு விஷயத்த சொல்ல முடியல ரியாக்ட் பண்ண முடியல தனக்குள்ள யோசிக்கிறான் இதை சொன்னா சித்தார்த்த ஏதாவது தப்பா நினைப்பானா நம்ம தோத்துட்டோம் நினைப்பானா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா யோசிக்கும் போது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பாலிய நண்பர்கள் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனா ரெண்டு பேரோட மனநிலையும் வேற வேற சித்தார்த்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அமைதியான இடத்துல அமைதியா வாழணும் அதனால ஒரு பண்ணை வீட பண்ணை நிலத்தை அழகா வாங்கி அதுல ஒரு சின்ன குடில் போட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஆனா ரமேஷ் அப்படியே ஆப்போசிட் வேகமா இயங்கிட்டு உலகத்துல தானும் சொந்தமா தொழில் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்றது ரமேஷோட ஆசை அதுக்காக படிக்கிற காலத்துல இருந்து ரிசர்ச் பண்றான் ரிசர்ச் பண்ணி எதிர்காலத்துல மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து மேனுபேக்சர் பண்றான் மேனுபேக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளா அவன் வந்துட்டு மேனுபேக்சர் பண்ண எல்லாமே வந்துட்டு விற்பனை ஆகல முதல் ஆண்டு மேனுபேக்சர் பண்ணது மூன்றாம் ஆண்டு தான் விற்பனை விட்டு தீர்ந்துருக்கு இந்த நேரத்துல ரமேஷ சுத்தி இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு இது வந்துட்டு லட்சியம் அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா இலக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வேஸ்ட் இதை தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்து உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லும் போது உடனடியா ரமேஷ்க்கு சித்தார்த் ஞாபகம் வருது ஏன்னா கல்லூரி காலங்களில் சொந்தமா தொழில் பண்ண போறேன்னு சொன்ன உடனே தனக்கு சப்போர்ட்டிவாகவும் பாசிட்டிவ் விஷயங்களை சொன்னது சித்தார்த் மட்டும்தான் அதனால சித்தார்த் மட்டும் இந்த தொழில் வேண்டாம்னு சொல்லட்டும் நாம இந்த தொழிலை விட்டுருவோம் அப்படின்னு நினச்சி ரமேஷ் சித்தார்த்தை மீட் பண்ண போறான் மீட் பண்ண போன இடத்துல சித்தார்த் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் எல்லா விஷயத்தையும் கேட்ட சித்தார்த் மௌனமா ஒரு நிமிஷம் நம்ம இந்த தோட்டத்தை அழகா பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை தொடர்ந்து பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரமேஷ கூட்டிட்டு அவனோட தோட்டத்துக்கு போறான் அந்த பண்ணை நிலத்துக்கு போறான் அங்க அழகான பூக்கள் காய்கள் கணிதரும் மரங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு கடைசியா இவங்க போய் நின்ன இடம் ஒரு மூங்கில் தோட்டம் அந்த மூங்கில் தோட்டத்தை பார்த்துட்டு சித்தார்த் சொல்றான் ரமேஷ் இந்த மூங்கில் வந்துட்டு வளர எத்தனை நாட்கள் ஆயிருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு சரியா தெரில அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதுக்கு சித்தார்த் சொல்றான் இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லா மரங்களையும் விட முதல்ல நான் நட்டது இந்த மூங்கில தான் கிட்டத்தட்ட இது எட்டு வருஷமான பண்ணை இதுல ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டு இந்த ப மூங்கில் தான் முத முதல் நட்டேன் ஆனா இந்த மூங்கில் வளரலேன்னு நான் வருத்தப்பட்டது இல்லை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் அது துளிர் விட ஆரம்பிச்சு ஆனா எனக்கு தெரியும் இந்த மூங்கில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் துளிர் விடும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னா நம்புவியா ஒரே மாதத்துல இதெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீ நம்புவியா அப்படின்னு சொல்லி ரமேஷ்ட கேட்கும் போது ரமேஷ் அதை ஆச்சரியமா பாக்குறான் அதுக்கு சித்தார்த் சொல்றான் நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் இந்த மரம் மூங்கில் மரம் வளரும் அப்படின்னும் ஆனா இதுக்கான இடைவெளியும் அதுக்கான பொறுமையும் எனக்கு தேவை அப்படின்றதுனால எட்டு வருஷம் ஐந்து வருடம் காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு பெரிய மரமா வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டா சொல்றான் என்னன்னா வாரன் பஃபட் தன்னோட இருபத்தைந்தாவது வயதுல உலகம் முழுக்க தெரியும் அவர் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆனா அவரோட இருபத்தைந்தாவது வயதுல தன்னோட முதலீட முதல் முதல ஆரம்பிச்சாரு ஆனா அவர் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆனதும் அவரோட முதலீடு அதிக வாய்ப்புகள் லாபங்களை ஈட்டுனதும் அவரோட ஐம்பதாவது வயதுல தான் சோ எந்த ஒரு வெற்றிக்குமே வந்துட்டு கடின உழைப்பு மட்டும் முக்கியம் இல்ல கால இடைவெளியும் மிகப்பெரிய பொறுமையும் ரொம்ப முக்கியம் ரமேஷ் இதனால நீ கொஞ்சம் காத்துரு நீ நம்புற அல்ல உன்னோட ப்ராடக்ட் வந்து இந்த உலகத்துக்கு எதிர்காலத்துல தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான ப்ராடக்ட்னு சொல்லி கேட்கிறான் கேட்ட உடனே ரமேஷ் யோசிக்கிறான் யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே இங்க இருந்து சித்தார்த் உள்ள போயிட்டு ஒரு காஃபியை போட்டு காஃபியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சித்தார்த் சொல்றான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்னைக்கு நான்